打油，现在就罗德有了啊，已经完成了，还在还在坚持，还在坚持，队员非常的顽强。啊，他的对，有了，有了，有了，有了。张伟丽又一次在国际擂台惹下血案，两名外国女选手疯狂羞辱中国人，张伟丽一怒之下，在一夜之间将其双双掰断脖颈，猝死擂台。好，各位观众朋友们，这场比赛是为您带来一场非常精彩的中巴对局，没有错啊，中国大战巴西。好，我们看一下眼前出场的选手，正是大名鼎鼎的巴西四冠王，四届巴西散打的冠军。以及一次啊世界级的三大冠军麦拉德索萨。好，那在这一次来中国踢馆之前呢，这个麦拉德索萨也是放下了狠话啊，表示说中国女性太软弱、太弱小啊，我一拳就可以击溃。而且这个家伙还不知死活的向张伟丽发起了挑战啊，可谓是猖獗至极。张伟丽，你给我听好了，老娘下一周就要去中国，我不仅要抢走你的冠军，我还要打断你的双腿，我会让你知道我们巴西人不是好惹的。好，这次面对巴西女拳王的挑衅，我们张伟丽呢可以看到啊，她也是，呃，虽然说内心当中很生气啊，但是看到全民粉丝之后，张伟丽还是面带笑容，这就是张伟丽的这个强打之处。好，再见，对方扬言说要把张伟丽的双腿打断，呵呵的确的确是很猖獗啊，那他可能是没有见识过我们张伟丽的实力。好，来自于中国的张伟丽，一九九零年出生于河北邯郸，八岁习武，十三岁进入到武校学习，呃，送过外卖，当过保安，当过老呃幼儿园教师啊，总之呢什么都干过，但最终呢也是走上了一个真正属于他、适合他的路，那就是格斗。好，观众朋友们，废话少说，比赛已经开始了，让我们看一下双方今天的表现。呃，红方选手绿色上衣是张伟丽，那么现在正属于上位的家伙啊，就是麦拉德索萨。好，这是一场综合格斗的对局啊！你可以用拳，可以用腿，啊，打服为止，就是今天的宗旨。啊，双方的话都是战力系的一个高手。那对方的这个麦拉呢，他是一个散打冠军啊，但是这个综合格斗是刚进入到，那么现在的话是五战五胜的一个战绩。而张伟丽的话，这个进入到综合格斗呢，要比对方要早呃早很多，啊，早了两年。呃，双方从侧面上来看，对方的身高和臂展啊，好大长腿都是有优势。所以说，今天如果说要拼拳的话，应该是要吃亏。哎呦，你看，打不到对手啊。那么对方是练习过超过十三年的散打啊，所以对方的这个距离把控是比较精准的。好，我们看张伟丽得追着对方去打，再一次掏腿是要进入到地面了。好，我们看张伟丽把腿部往上去搭，想做一个腿部的三角，也就是说想锁对方的脑袋。哎，对方怎么能没有动作呢？这个时候，对方拿到一个上位啊，被张伟丽的这个恐怖的臂力按住了脑袋。那么现在的麦拉是想反击，但是我们看，他、啊、呃，好像并不是很擅长打地面。好，砸肘，在下位打上位，张伟丽一下犯上。哎、哦、呦，这个的确很少见啊！在下位的选手比上位打得凶，观众朋友们，张伟丽果然是一个创造奇迹的这么一个选手。好，张伟丽很顺利回到地面。我们看麦拉也是并不想和张伟打这个地面。两次了，对，你两次了。呃，反过来，反过来说，是不是这个现在不好说？就像我们已经过去了半分钟的时间，张伟丽拼拳很吃亏啊，打不到。的确是很难命中对手。好，连续的鞭腿，再踢，再来，哦、要小心！哦呦，这个张伟丽的重腿啊，好像一把大炮一样啊，这个后坐力还是很大的。好，站立的肘击，这是泰拳里的招式。那么张伟丽是在泰国系统性的练习过泰拳啊，所以说他很擅长这种肘击。对方果然是把这个距离啊把控的很好啊，张伟丽打了非常多的空击。哦呦，小心！哦呦，张伟丽明显是，呃，刚刚啊有点晃啊，不知道是在骗对手还是真的有点晕了，感觉应该是在骗啊，因为这个我们近距离扎不进去，那只能是通过欺骗让对方来打先手。好，我们看双方的地面对局。站立的一个锁头有机会，这个时候完全可以顶膝，来消磨对方的体能
。哎，刚刚是想试图往对方的这个背后去转啊。好，转身拿背，顺势带倒，直接拿到了后背。一个手臂的三角锁。这个把位很深啊，有机会。那么这个把位应该是有了，对方想挣脱，但张美丽咬死了对手。我们看，结束了，哇哦！观众朋友们，让我们恭喜张美丽！我的天哪，兵不见血刃，仅用不到一回合，拿下了巴西嚣张女拳王美拉德索萨，非常的精彩。我的天呐，这个比赛打的的确是太精彩了啊！张美丽使用这个呃头部的三角锁，从背后裸脚了对方。哦，非常的精彩，而且真的是一气呵成啊，把对方甩到了地面。好，让我们恭喜张伟丽，但观众朋友不要走开啊，接下来的对手更加的嚣张。好，没有错，眼前这名选手就是今天啊第二名挑战张伟丽的家伙啊，他就是来自于美国的女警察，嚣张女警爱丽丝。好，我们看这个家伙，哈哈，我一脸横肉啊，看起来就不好惹。然而，这个家伙曾在媒体面前表示说，自己当警察啊，考警察完全就是为了在美国合法化的欺负中国人。我们的确是见过非常多的嚣张美国人，但是没有想到有人竟然是通过这个公职来报复我们中国人啊，这真是头一次。而且在媒体记者采访他的时候啊，问他为何对中国人有这么大的一个敌意，没有想到这个爱丽丝却表示说啊，我就是看中国人不顺眼，我从小就讨厌中国人。呃，可以说有些人呢，从小他就是个坏种啊。这种人呢，可以说打娘胎里他就是个坏蛋啊，不是个好人。好，没有错，比赛已经开始，让我们废话少说，快来看一下双方选手的精彩表现。我们仔细来看一下，蓝方选手绿色上衣张伟丽，红方选手，呃，花色小背心啊，美国女警察，坏种爱丽丝。好，双方的换拳，哎、哦、呦，打得非常的凶。要、哦、小心，对方的迎击打得很准，张伟丽借势直接把对方按在地上。我们看一下双方的地面对局，呃，张伟丽的力量啊，打地面战来说，对他来讲是很轻松的啊，他本身也非常擅长打这个地面战。来到地面之后，那么对方的这个长臂展呢，也是发挥不出优势。那么一般地面战来讲呢，女选手的柔韧性啊，要比男选手要强很多。好，砸他的腰子，<笑>张伟丽啊，你不让我砸你的脑袋，那我就砸你的腰子。那对方的这个处理方式啊，就是锁住张伟丽的头啊，不让我们去呃砸他的头，盘住对手身体的上方啊，给对手造成更大的压力。对，而且同时呢，这样呢，对方这个选手，即便是上位的选手，他的移动呢会受很大的限制，身体的各种角度啊，呃，受限制，以及发力呢力度上也都会受影响。嗯，而作为上位的张伟丽来说啊，他需要把自己的身体能够支起来，然后用自己的体重。打出地面锤击，这样子才有可能对对手造成更大的伤害。对，呃，张伟丽现在呢，似乎是也不太想逃脱双方这个，呃，这对方这个腿的控制，就似乎想在上位呢用锤击和结合一些其他的动作。嗯、而这对方呢，也现在有锁死了，双脚已经搭扣了。对，现在很少见的在下位有一个身体三角锁锁住对手。嗯，呃，这场比赛距离上一场比赛的结束时间呢，还不到二十四个小时啊，张伟丽就迎来了第二场。那么两名外国女选手啊，合起伙来欺负我们。好，我们看来到地面之后的张美丽呢，压迫力十足。哦呦，连续的砸击，对方把张美丽那个头啊勒到了胸前。好，我们看对方腿部是打了一个扣啊，手部也是锁住张美丽的头。那很简单，就是不想让张美丽起来砸拳啊，先把张美丽贴到她的身上。李四啊，腿部的控制和双手对于呃张伟丽的控制都很紧，哦，肘击，漂亮，肘击很重，借着身体这个压力往下砸下来，二离一合。刚才那几下，张伟丽刚刚有一拳是砸在地板上了，嗯、这很吓人啊，以为是打在脑袋上了。对，啊，现在有机会过腿了吗？好，侧面，看到南北的位置，也就是双方的头啊，各冲另外一个方向。是的，张伟丽的这个地面站在地面上的确是很恐怖啊，一般男人都比不了。哎，我们看，对手用双腿夹住了张伟丽的头，不差的绝活和绝招还不少，好，还想再次尝试。那么这么强大的腿功啊，那么她的老公的可能是要吃亏了啊，可能是要遭罪了。好，我们看，双方还是南北位的一个把控。我们看对方是有一个灯笼网的动作，但是现场裁判并没有阻止。那这个动作是有一些犯规的啊
。好，张伟想转到侧方位的把控，但是对方是不想，让张伟这么顺利。进头部攻击的这样一些机会，我们可以好，哎，齐撑了，齐撑了，不错，哟，很快的速度齐撑，连续的追击，漂亮，哦，张伟这张伟这发力非常顺畅啊，打法很凶悍，哦，春鸟，手机，漂亮漂亮，连续的地面追击，哇，这个速度这个力量。那么在拿到上位之后的张伟丽连续的重击啊，把对方的美国女警察，我们看，呵呵哦，他在不停的顶胯，想试图把张伟丽甩出去。那张伟丽现在把整个重心啊，全部做到，哎呦，手臂的十字过。啊，这边手肘的位置有一些歪。女选手的柔韧性又很好，逃开了，逃开了，漂亮，开了。好，哎、哦，现在又是一个翻转。现在十字过还有机会吗、哎？因为手肘的位置现在还是弯的，哦、你看到吗？刚刚的确是非常的可惜，张伟丽没有 Q 对手，但是我们看比赛第一回合马上要结束，对方又一次夹住我们的头，这个对方的这个腿功啊，的确很厉害啊，这是怎么练出来的不清楚啊。好，观众朋友，比赛第一回合结束，非常的精彩，张伟丽大战外国女警察。那么这场比赛，张伟丽在擂台当中呢，体现出了非常非常强大的一个压制力啊，让对方的美国女警察是痛不欲生啊。那可能对方的拳法不错，但是在张伟丽的地面上，张伟丽太厉害了啊，简直太厉害了，呃，让对方是完全没有办法，始终啊是被我们压制在身下，长达四分多钟，一直暴打。那么双方的这个地面水平啊，可以说是一个天上一个地下。好，接下来看一下双方第二回合的精彩对局，观众朋友们千万不要错过。好，我们看，呵呵哦，对手本来是两个这个辫子啊，有一个辫子已经被打散了啊，打成了疯婆子。我其实还是特别期待看张伟丽这种叫强势骑乘、嗯，对，她的骑乘非常漂亮，非常迅速，而且整个骑乘动作非常的有力度。我们看这一回合还会不会有？可是显然他在这个位置上现在已经布置了太多动作、嗯。双方是又一次来到了地面，那张伟丽还是一个上位的优势位，侧方位，用顶膝压住对方的胳膊肘。那么这个时候，张伟丽想在侧方位做一些。把位的布控，好，连续追击。刚刚我是出现了幻觉嘛，感觉是对方打了自己一下，哈哈，啊，果然是美国人，果然都挺狠的、啊，狠起来连自己都揍啊。好，侧方位，这是张伟丽比较熟悉的一个位置啊。相信张伟丽啊，应该是有相当不错的摔跤或者是柔道的背景，这个压制是相当的牢固啊。啊，并且双方这时候在地面互相做转移啊，嗯，啊，我觉得这个很精彩啊。这场比赛我觉得精彩最大的精彩就在于它的这个移动和双方的一个地面转移。对，因为有时候啊，我们更多的看到的是一些个降服本身技术，其实降服技术本身的实现更多的是靠移动来来来来,来成型的。哎，这个时候。呃，张伟丽还是在继续布置自己的裸脚动作，嗯，但是呢，这个手臂呢，呃，始终是没有完全进去。呃，张伟丽可以啊，先进行击打，对，然后等对手被打愣了，再进行锁技。对，漂亮。看，翻到另外一边。这时候其实，呃，张伟丽的双脚的搭扣啊，嗯，呃，虽然搭的比较严，但是呢，你看这时候，哎，对。对方，我们要注意这对方这个腿的控制。还有一分钟，不用着急，现在是处在完全优势的一个情况下。是的，现在要小心，对手慢慢的。哎，哦，这个有空间，这一下进的非常时机很好。对，有时候，哇、哦，现在感觉有点被拉平了。好，我们看两人的地面对局打得非常的焦灼。那么张伟丽的话也是一直在尝试做一些降服的布控。那么今天的话，呃，还是想在地面上结束本场比赛，因为上一场比赛张伟丽就是把这个巴西选手啊，呃，掰断了脖颈。那不知道今天张伟丽能否在二十四小时之内再次完成一场降服？我们看对方的双手一直在呃抓张伟丽的手臂啊，还是在尝试去逃脱。那么但是第二回合还有很长的时间，还有两分钟。好，这是一个侧方位，侧过，哎，手肘进去了。那么这个时候，张伟丽只需要稍微微的用一下力就有机会。哇，结束了！吼、哦，观众朋友们，让我们恭喜张伟丽一晚上啊，呃，二十四小时之内连续降服了两名选手，而张伟丽连衣服都没有来得及换。
这就是中国女拳王的实力。好，翻个跟头，庆祝一下，啊，非常的精彩。呃，两场比赛全部都是败断波警啊，真的是很厉害了。那么恭喜拳王张伟丽，那同时也非常感谢屏幕前您的收看与支持啊！咱们下期视频不见不散。